Hello friends, welcome back to Selva Tech and IT Ops. In this video, we will talk about topic Kubernetes. How we allocate the CPU and memory resources allocate for the specific pods. This is a very useful video, so we will skip the video. We will talk about Kubernetes tutorial series. Video. So, Kubernetes is basics, architecture, cluster creations, deployment, services, all of that. In case you know the basics, we will use the links in the description. If you want to subscribe to our channel, you can enable the subscribe button and click the bell icon. If you want to upload the notifications for the useful videos, you can get the notifications. So, in the resource allocations update, CPU and memory. So, we will see the performance monitoring. So, how do you check a pod or performance? CPU or memory. So, top node or top pod, you can see the current usage. So, we have already a pod run on develop namespace. So, on the pod or top command, we will check the port and we will check the usage card. This particular pod is consumed by CPU and memory. So, CPU is 3M and memory is 63M. So, this particular pod is the worker node run on the worker node. We will check the get pods hyphen o wide port. We will check the described node port. Why the described node is going to be done? In that particular pod, we will allocate CPU and memory. Request or limit. So, we can see all of them. 0 means unlimited. We can consume this pod. So, now, if we have unlimited values, how do we reserve the particular reserve? For the application requirement. So, we can see two values in this pod. So, we can see two values in this pod. We can see two values in this pod. So, we can see two values in this pod. So, we can see two values in this pod. So, requests and limits are minimum value and maximum value or soft value or hard value. That's what you can do. That's why there is another section of allocated resources. So, if you have a CPU total request value and limit value, you can cut it. So, if you have a CPU request value 210M, that is 10% of your worker node CPU. And limit is 0, which means unlimited. Minimum 10% of your worker node CPU is reserved. So, that means limit is unlimited. So, in this 10% of your worker node is total CPU. So, if you use the 10% of your pods, you can see the table in the table. So, in this case, CPU request is 5% and another is 5%. So, total is 10%. And the overall value is allocated in the allocated resource. So, that means memory is request value defined by 5%. Okay, unlimited value is limited. So, how do you get 5%? Again, you look at the request value, 200MI, 5%. That is the same. So, that 5% is the overall value. So, how do we reserve an application requirement? Obviously, if you deploy an application, you have a STS or deployment file. If you open the YAML file, you can define the value and memory resource allocation related to the value. So, if you want to set the value in any container, you can set the value in any container. You can set the value in any container. In that case, name, image, ports, volumes, you can support the resources in a field. So, you can set the resource in a field. Then, there are two values, request and limits. So, in the request, you can get CPU and memory and in the limits, you can get CPU and memory. So, in the request, you can get the minimum value in the pod. If you get the maximum value in the reserve, you can get the reserve. If you get the value, you can get the unlimited value. So, if you set the values, first, you can get the worker node sufficient CPU and memory. Now, in this particular worker node, you can use 10% of the CPU and you can use the worker node. That means, memory is 5% of the memory. So, you can use a threshold value of the worker node. For example, you can launch the pods in 75% of the pods. That means, you can launch the pods in 80%. That means, you can use the resource to allocate the pods. That means, you can use the threshold. So, if you use 10% or 5% of the pods, you still use 70% or 80% of the pods. You can use the worker node in CPU and memory. So, if you have memory, it is 4 GB. If you have free allocatable, it is 3.4 GB. If you have CPU, it is 1930M. So, if you have a minimum value of CPU, it is a minimum value of CPU. So, if you have 1950 values, so, if you have 50M, I will use CPU. If you have minimum memory value, it is 512MB. 
ஸோ எம்பின்னு நம்ம பைட் சர்வி கொடுக்க மாட்டோம் ஐயில் தான் கொடுப்போம் ஸோ எம்ஐ ஸோ அது மாதிரி லிமிட்ஸ் ஸோ லிமிட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹண்ட்ரட் எம் கொடுக்குறேன் விச் மீன்ஸ் ஃபிஃப்டி எம் டு மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் எம் சிபியூ நான் இந்த பர்டிகுலர் பாட்டுக்கு ரிசர்வ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி மெமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் எம்ஐ தட் இஸ் ஒன் ஜிபி ஸோ அப்போ நான் என்ன இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மெமரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் டூ எம்பியில இருந்து ஒன் ஜிபி மெமரி வரைக்கும் நான் இந்த பாட்டுக்கு ரிசர்வ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைவ் டோல் எம்பி அப்படின்றது கன்ஃபார்ம்டாக ரிசர்வ்டாக இருக்கும் என்னோட பாடுக்கு அண்ட் மேக்ஸிமம் யூட்டிலேஷன் இந்த பாட்டுக்கு வந்தால் கூட ஒன் ஜிபி வரைக்கும் தான் இதோட யூசேஜ் வந்து ஒர்க் அவுட் எடுக்க முடியும் பியாண்ட் தட் மெமரி லிமிட் அதால் கன்சியூம் பண்ண முடியாது ஸோ தட் உங்களுடைய அதர் பாட்ஸு இம்பாக்ட் ஆகாது பட் இந்த பர்டிகுலர் பாட் மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் யூட்டிலேஷனாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மினிமம் வேல்யூ அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே மேண்டேட்ரி கிடையாது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து பிளாங்காக விட்டீங்க இல்லை டிஃபைனே பண்ணலை அப்படின்னா அது அன்லிமிட்டடாக தான் கன்சிடர் பண்ணும் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் யாமல் ஃபைலை வந்து நீங்கள் டிப்ளாய் பண்ணுறீங்க அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்போ இது வந்து ஒரு பாட்டில் எனக்கு ரிசோர்ஸஸ் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நியூ பாட் தான் கிரியேட் ஆகும் ஆன் த ஃபிளையில் வந்து இந்த சேஞ்ச் நடக்காது ஸோ இப்போ கெட் பாட்ஸ்னு போடும்போது என்னோட ஓல்டு பாட் டெர்மினேட் ஆகிட்டு நியூ பாட் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரைப் பாட் போடுறேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பாட்டில் இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே காட்டும் இதில் வந்து லிமிட்ஸ் அண்ட் ரெக்வஸ்ட்டில் நம்ம என்ன அந்த அப்ளிகேஷன் யாமல் ஃபைலில் டிஃபைன் பண்ணமோ அது எல்லாமே இங்கே காட்டுது ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூஸ் இங்கே காட்டுது அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பாட்ஸ் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி இப்போ நோட்ஸ் நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நோட்ஸில் எவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் நம்ம வந்து அலகேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அகெயின் டெவலப் நேம் ஸ்பேஸில் அந்த பஸ் ஆப் அப்படின்ற அந்த பாடை இப்போ நீங்கள் ரிசோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லியராக எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எம் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம் விச் இஸ் டூ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூர் சிபியூ அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் லிமிட் சிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம் கொடுத்துருக்கோம் தட் இஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூர் ஒர்க் நோட் சிபியூ லிமிட் மெமரி ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஃப்டின் பெர்சன்டேஜ் அண்ட் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்படி எவ்வளோ பாட்ஸ்னாலும் ஒரு ஒர்க் நோட்டில் ரன் ஆகலாம் பட் இதோட ஓவரால் டோட்டல் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஒர்க் நோடும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடி வாங்கும் உங்கள் பாட்ஸும் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் எப்பவுமே ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணி இதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன் சம் கேசஸில் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒன் ஜிபி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒரு பர்டிகுலர் பாடுக்கு வந்து அந்த ஒன் ஜிபிக்கு மேலே போகாது ஏன்னா அந்த லிமிட் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்போ அந்த பாடு வந்து கன்சியூம் யூட்டிலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்ற கேசஸில் ஒன் ஜிபி ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் யூசேஜ் உங்களுடைய பாடில் இருக்குது ரைட் ஸோ அப்போது உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன இருக்குன்னா நம்ம ஓகே நம்ம வந்து சிபி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் மெமரி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சினாரி வரும் ஸோ அப்போது அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப என்னோடய நோட்டில் அந்த சஃபிஷியன்ட் த்ரெஷ்ஹோல்டை நான் ரீச் பண்ணாமல் இருக்கிறேன் இன்னும் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்ற கேஸில் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அப்போது இங்கே நம்ம தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மெமரி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட மேக்ஸிமம் லிமிட் அதே மாதிரி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் சிபி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டில் நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அகெயின் அந்த ஃபைல் உங்களுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் மெமரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஒன் ஜிபி டு டூ ஜிபி நான் மாற்றிடுறேன் இந்த ஒரு வேலையை மட்டும் மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு நான் மறுபடியும் இந்த பாட் வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ நியூ பாட் கிரியேட் ஆகுது டிஸ்கிரைப் நோட் போட்டேன் அப்படின்னா ஏர்லியராக வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லிமிட் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூ ஒர்க்கர் நோட் மெமரி ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ உங்கள் த்ரெஷ்ஹோல்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஸ்டில் நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முடியும் இல்லை உங்களோடய த்ரெஷ்ஹோல்டு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கேஸில் நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஒர்க்கர் நோட் தான் உங்கள் கியூபிலிட்டிஸ் கிளஸ்டரில் ஆட் பண்ணணும் இல்லை வேறு நோட்டில் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நோட்டுக்கு நீங்கள் புஷ்